Die Zeit verändert viele Dinge. So auch der Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben. Jede Kultur kennt Riten, kennt Rituale, kennt Bräuche in Verbindung mit dem Tod. Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Die Beziehung zum Tod ist oftmals kaum noch da. Früher war das anders. Wenn ich so zurückblicke, damals wurden die Verstorbenen im Haus aufgebahrt. Und da hatte nicht jeder eine 100 Quadratmeter Wohnung, sondern manchmal nur zwei Zimmer. Und ein Zimmer war dann bereitgestellt für die Aufbahrung des Verstorbenen. Das allein schon brachte allerhand Schwierigkeiten für das Leben im Haus mit sich. Und war es zudem dann Sommer und die Hitze nahm zu, dann wurde es schwierig, die Verstorbenen zu kühlen. So wurden dann die Fenstervorhänge in Wasser gedrängt, damit die Verdunstungskälte den Raum kühlte. Oder man stellte eine Zinkbadewanne mit Wasser unter dem Sarg. Eventuell aufkommenden Geruch versuchte man zu überdecken durch Aufstellen riechen, wohlriechender Blumen. Oder aber man streute Kaffeemehl unter den Sarg, um den Kaffeeduft, den Geruch überdecken zu lassen. Jede Beerdigung fand damals vom Haus aus statt. Da die Wege oftmals weit waren, kam der Pastor nicht direkt ins Haus, um den Verstorbenen abzuholen und zum Friedhof zu geleiten, sondern es gab im Dorf feste Treffpunkte für die sogenannten Leichenzüge. In Bayburg am Kreuz in der Freiheit zum Beispiel, dort traf sich, wenn ein evangelischer Mitchrist aus der Unterbayburg gestorben war, sich dieser Zug mit dem evangelischen Pastor am Kreuz in der Freiheit. Und so gab es eben verschiedene Treffpunkte. Bei einem Sterbefall war früher die Nachbarin, die älteste Nachbarin, die wohl wichtigste Person. Sie hatte für alles Sorge zu tragen, dass, es der, dass die Familie zu essen hatte, dass es allen gut ging. Und die älteste Nachbarin ging auf dem gleichen Zug stets voraus. Vielfach war sie auch diejenige, die von Haus zu Haus ging und die Leiche ansagte, Ort, Datum und Uhrzeit bekannt gab. Dafür erhielt sie einen gewissen Lohn. Wurde der Tod eines Gemeindemitglieds bekannt, dann wurde mittags nach dem Engel des Herrn Leuten noch 13 Einzelschläge hinzugefügt, um anzuzeigen, dass jemand verstorben war. Warum 13? Die Uhr kennt doch nur 12 Schläge als höchste Zahl. Nun, wir alle kennen das Sprichwort, jetzt schlecht, aber 13. Jetzt ist die Zeit überschritten. Jetzt ist endgültig Schluss. Dieses Geläut ist leider in den 60er Jahren hier in Weinburg abgeschafft worden. Stirbt heute jemand, dann wird das Mittagsgeläut mit der Totenglocke um fünf Minuten verlängert um eben den Tod anzuzeigen. Viele liegen schon auf der Lauer, fünf nach zwölf, und lauschen, ob geläutet wird. Dass dieses mittelalterliche Informationsmittel funktioniert also bis heute sehr gut. Damals, ja, lebte man praktisch mit dem Tod mit dem Tod im Haus zusammen. 
und abends trafen sich dort die Verwandten, die Nachbarn, um am Sarg zu beten. Jeden Abend. Heute ist es leider nicht mehr so. Während früher die Beerdigungen am dritten Tag stattfanden, finden heute Beerdigungen oftmals eine Woche, zwei Wochen oder noch mehrere Wochen später statt. Die Begräbniskultur hat sich vollständig gewandelt. Allein durch die Bestattungsform von Urnen ist der Zeitraum bis zur Beerdigung ja sehr weit auszudehnen. Und dort am Beerdigungstag sehen viele zum ersten Mal den Sarg oder die Urne. Das ist sehr, sehr schade. Man distanziert sich vom Sterben. Das Sterben wird aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Das Bewusstsein unserer Sterblichkeit würde vielleicht helfen, unser Leben besser zu gestalten oder angenehmer miteinander umgehen zu lassen. Unsere Zeit ist begrenzt. Wir sind vergänglich. Keiner bleibt und keiner kann etwas mitnehmen. In meiner Berufstätigkeit als Krankenpfleger und Seelsorger bin ich bei vielen Sterbenden zugegen gewesen. Manche empfinden das als schrecklich. Für mich aber eröffnet es eine völlig neue Perspektive. Von nun auf gleich zu sehen, wie sich ein belebter Körper in einen Toten verwandelt, lehrt mich, dass das, was diese Menschen ausgemacht hatte, auf einmal weg ist. Da bin ich immer erstaunt über diese Wandlung. Für mich ist es ein kleiner Beweis, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Vielfach gibt es Erzählungen darüber, was in der Stunde, in der Todesstunde, bei dem ein oder anderen geschehen ist. Bei dem einen bleiben die Uhren stehen, bei dem anderen flackert das Licht oder ein Lufthauch kommt bei geschlossenem Wind und fort ist die Seele. Wir müssen uns sensibilisieren für diese übernatürlichen Dinge. Und da ist das Sterben eines Menschen eine gute Möglichkeit, wahrzunehmen, was dort geschieht mit dieser Person, mit diesem Leben. Ja, grenzen wir den Tod nicht aus. Wir müssen ihn nicht unbedingt umarmen und lieben, aber er gehört unweigerlich zu unserem Leben dazu. Das Sterben ist der letzte Reifungsprozess eines Menschen. Überspringen wir ihn nicht, sondern nehmen wir ihn ernst. Hin und wieder werde ich gefragt, hast du auch schon besondere Erscheinungen, besondere Wahrnehmungen beim Tod eines Menschen gehabt? Ja, das habe ich. Zum Beispiel fällt mir ein, als unser Prior im Westerwald starb, der für mich als ein heiliger Mensch gilt, nach seiner Beerdigung auf dem Waldfriedhof bin ich abends in der Dunkelheit zu seinem Grab gegangen. Und schon von der Ferne konnte ich über das ganze Grab hinweg einen blau leuchtenden Lichtschleier sehen. Natürlich habe ich mich gefragt, ist das Selbsttäuschung oder ist das Wunsch? Aber hinterher bestätigten mir einige Leute, dass sie diese Erscheinung auch wahrgenommen haben. 
oder ich denke an das Sterben meiner Mutter. Das war, geschah mitten in der Nacht. Wir Kinder, Söhne waren alle da, auch die Pfleger. Und als ich starb, alle Fenster waren geschlossen, die Kerzen brannten. In diesem Moment ging das Licht aus und an. Ein Windhauch kam, die Kerzenflammen schlugen hin und her und fort war sie. Auch dieses Erlebnis hatte ich nicht alleine. Es waren mehrere, die das wirklich wahrgenommen haben. Es liegt an einem jeden selbst, wie er dazu steht, wie sein Glaube ist. Für mich aber war es Realität und ist es bis heute noch Realität. Der Mensch ist nicht nur Leib. Das, was ihn ausmachte, ist der Geist, die Seele, die über den Tod hinaus weiter Existenz ist.